First woman prize, Anne Marie Gomez. Uh, the tournament was a very, quite a good tournament. There were a lot of GMs and IMs, uh, and uh, I played against three GMs, out of which I scored two and a half. And I also played a WGM from Russia, and uh, I played also numerous IMs here. So it was a very strong tournament, and uh, I'm glad I could perform well against all the GMs. This time, the thing is, I, I've got two very good tournaments before the Commonwealth. One was the National A Men's that I got before the Women's A, which was very, very helpful for my Women's A, because I constantly got very tough opponents there. I had to play five hours practically every day. I'll mainly be uh, just working on my middle game and end game, because that's the, it keeps you in form. And uh, of course, the last, as I said, the last tournament, all the mistakes that I made, I have to change everything. and. Uh, improve on them. In March 2015, Marianne played what I would consider the biggest match of her life till now. That was uh, in the World Women's Chess Championship held in Russia. She was paired against Tatiana, Grandmaster Tatiana Kosenseva of Russia, who at that time was among the strongest players in the world. It was a knockout uh, format where each player uh, played two games, one with black, one with white. And during the classical uh, games, it ended in a one-all draw. Then they had to play two more games each at a shorter time control of 25 minutes plus 10 seconds. That too ended in a one-all draw. Then they had a third uh, match of 10-minute uh, time control, which also went on to a one-all draw. It was followed by two more games at five minutes time control. Once again, both players ended on equal terms. Finally, the Armageddon was played. The Armageddon is a match where black gets four minutes, no extra time is added on to, for any players, and white gets five minutes. But white has to win the game. If white cannot win the game in five minutes, then the match is awarded to black. Marian started the game very well, and she even went on to win her opponent's queen. But then this was the first time that she had ever played an Armageddon match. And after having played in the prior games uh, matches where extra time was being added to the clock, she had gone so used to that format that she completely forgot that in the Armageddon no extra time was added on after each move. So even though she was a queen up, she ran out of time and lost on time, forfeited her game on time. Будет легко выиграно черными в результате хода ладья c8. У черного будет просто лучшее окончание. Или конь d3 шах сейчас. Я не знаю. Вот это значит сказать нельзя. Или может быть ферзь d5. Да нет, не хочется давать белым возможность типа, закончить развитие и сделать рокировку. Поэтому, наверное, играть или ферзь за три, или конь за три, что-то такое. Иначе белые будут иметь хорошую позицию, ведь надо еще черным потратить время, чтобы отыграть пешку c5. Конь за три, шах. Король f1. И что дальше? Как играть? Конь за три сковывает силу черных. Ферзь d5 напрашивается, конечно. Можно, конечно, по-другому трактовать эту позицию, типа там ладья d7, ладья d5. Но от рука во все это ферзь d5 выглядит более естественно. Именно это вот делает Таня Косинцева. Связка коня, <coughs> наверное. Наверное, связка коня. Ладья d1. Но черные должны, мне кажется, контролировать просто центральную магистраль, надежно укрепить своего коня d3 фигурным образом и не позволить белым 
предпринять какую-либо ладья Д8. Ладья Д8. Хочется связать этого коня, но конь С1 нельзя играть, кажется. Невыгодно играть. Конь С1, ладья Б1, он Таня просто добивается огромного преимущества. Сейчас ладья Б1, бить на Д3 невыгодно. Например, ладья Д3 взять, а ферзем Д3. А в случае взятия ферзем Д3, что там? Ну, на С1. Второй ферзь бьет Д3, ладья бьет Д3, ладья бьет С1, шах. И черный остается с лишним, вообще с лишней ладьей. То есть после ладья Б1, ферзь Е4, ну, мне кажется, грубая ошибка. Что-то не смотря на Таня. Хотя вот ладья Б1 ну, лежала на поверхности эта идея. А теперь что, просто же жертвуется фигура за какую-то, ну, может быть, и неплохую компенсацию, но фигура есть фигура, не то сделала Таня. Времени потратила довольно много, хотя мне кажется, что все-таки пока что большее времени на свои ходы тратит индийская шахматистка. И это дает некоторые надежды вот в этой позиции без фигуры. Взятие на f 4 конечно, сейчас вот-вот пойдет пешка на e 5 и черно получится, появится прекрасная контр-игра. Ну как контр-игра? За фигуру. Берем, кстати, пешку к Цепрофе. Я пытаюсь как-то утешать какими-то вербальными, словесными, своими формулировками. Создать впечатление, что все здесь не так ясно. Но позиция это объективно, конечно, плохая. На С1 будем сил взывать, его дело не обязано. Куда-нибудь его выведут. Прогулят ферзя черных на Е5. Он заберет пешку, но будет вам, собственно, я намекал. Белый король на F1, конечно, и требуется время. Это единственный, единственный шанс Тане оказать сопротивление в этом положении, то, что белым потребуется время на вывод короля Б, Ж2, Ж3, извиняюсь, король Ж2, следующий ход, затем белый ладья встанет, скажем, на поле С1, пешка С пойдет вперед, и черный надо будет сдаться. Но до этого еще есть время. Есть еще надежда. Есть еще надежда как-то замутить воду, обострить борьбу, создать проблемы перед соперницей. Восьмой ряд слабоват. Ладья Б2, тем не менее. Не знаю, ферзь Д8 надо ли нет играть сейчас белым, поскольку у них свои слабости, а ферзь, если уйдет, с Д8, черные защитят своего короля, а с фигурой белых то на Е2 и Е2 окажутся уязвимы, поэтому, скорее всего, ферзь должен стоять на Д3, а белые обязаны попытаться перегрузить С6, отвлекающий ход, вообще, кажется, сильный ход, правильный ход, в том смысле, что э, белая пешка отвлекает на себя силы черных, сразу ничего выиграть на Е2 или Е2 Таня не может, с Д8, вот такой вот э, перевод с идеей, не знаю, с какой уж правильной точной идеей, Просто по этой диагонали, при ферзе на Е5, загорающий пункт, большой диагонали, и вот диагонали, если смотреть, что вы сходите, вы понимаете, что это будет, и будет шанс появиться, ферзь Е7, что это будет, 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 ферзь Е